假如说这是一张下午停驶的通知单，那么只有我一个人关心，合理。但这是一张大三学生会竞选的通知单，仍然只有我一个人关心。看看这些包藏祸心的人啊，每个人的目光中都透露着他们的小秘密。有目不斜视的，干啥呢？哦，快坐，上课了。又目不识丁的，又一目十行的，又目不转睛的。有目光呆滞，不感兴趣。还有背水一战，可以随时随地反目成仇的。我，喂。爸爸，周日下午三点，多功能会议室，学生会主席选拔，任何人都有资格报名。截止日期是明天上午九点，有什么问题吗？没问题，下课。找谁报名？找各班的班主任报名。我要报名。课余时间，找班主任。还有其他的问题吗？果不其然，没什么意义的事情，你们一个个龙腾虎跃的瞎折腾，稍微涉及到一点正儿八经的事情，你们就鸦雀无声了。嗨，下课就有人找你了。毕竟这种带有功利色彩的事儿，并不是每一个人都可以像他这样，如此的没皮没脸，只是表里如一，好吗？你仔细想一下，表里如一是不是就是没皮没脸？也许你真的明白，学生会主席的功利色彩，但其他在座无声的鸦雀们，知道吗？不知道为什么不问？我们觉得就算不问，你也会说。我为什么要对着一群不敢争取、只等着天上掉馅饼的人说这么多？不争取就是有脸有皮吗？风老师，能详细给我们解释一下竞选学生会主席的功利色彩吗？我这就给你简单说说，这个学生会主席的功利色彩。至于其他不想竞选学生会主席的鸦雀们，也都给我坐好了，听着。过去的两年。你们大概都听闻，学生会郑主席会获得一个保研的名额。在这里，我首先澄清一下，是假的。学生会并没有这种福利，他们都是因为本身足够优秀，凭借实力，最后以其他渠道保研的。学生会主席在这一年里，会和院里的老师以及许多的社会部门有着大量的接触。所以，真正的功利色彩之一。当你毕业时选择出国，你们会更容易拿到院里资深老师的推荐信。功利色彩之二，大四正式实习的时候，你会积累很多不错的实习机会。你说的挺直白呀、啊，事实如此。选举一共分两轮，第一轮，全院学生投票选出前几名；第二轮，是院里老师的一个内部面试，最终。决定出一个正主席和两个副主席的人选。前几名具体是几名呢？这个问题不重要，我们保前三就可以了。嗯。我刚才说我们保前三的时候，你为什么没有质疑这个门？竞选人数的三分之一，还有其他的问题吗？您还有其他想要说的吗？咱们学院一共有四个专业。
、电视编导、电视摄影、电视新闻以及创作出版。近十年来，几乎所有的学生会正主席都出自于电视编导班，而电视摄影班则盛产学生会其余的两个副主席。哦，三年前，电视新闻班倒是出现过一个正主席。总之。能不能选上，选上的是正的还是负的，都只是一个结果，而当中的过程才是耐人寻味的。而一旦当选了学生会主席，你接下来的本分就只能是奉献、付出和责任。接下来，有谁想要竞选的，给我发短信，或者在我的微博底下留言。下课。竞选吗？不，实话。首先，我四级都没过，我是不可能出国的。其次，我压根儿就不想去跟摄影有关的地方实习。最重要的是，我已经当了两年部长。咋了？有想法？虚荣如我，当然。你肯定有想法，对不对？我觉得你可以试一下。我没有想法啊。如果你有想法，记得告诉我。茶艺社副社长会带领茶艺社全部社员倾尽全力给你拉票。茶艺社三分之一成员对另三分之一成员的鼎力支持表示感谢。虽然剩余的三分之一压根没有参与投票的资格，对啊，所以你加上我，不就是茶艺社所有可以倾尽全力的社员吗？嗯，我最近在帮编导班的女生拍片子，人脉颇广。如果你需要帮忙的话，就买点好吃的来趟我的班。对，我去忙了。去吃饭吗？哟，部长好。啥部长啊？马上卸任了。你要慢慢打吧，我先吃饭去了。珍惜点打，万一以后打不着了呢？潘副部长，看啥呢？未来。原来你的未来是一堵墙啊！你打算参加竞选吗？当然，我就是你未来那堵墙。你太高估你自己了，高估了吗？但我期待你参加竞选。最好是、啊，我说的是真心的。你们摄影班只有二十四个人，而我们班有四十二个人，所以你很有可能在第一轮的投票中就被淘汰了。这对于大宣传部副部长于浩来说该有多难堪呀！别忘了还有电信编班两班，这两个班加起来有四十七个人，但他们会选你吗？你也心知肚明，那两个班常年低调，对社团活动不太热衷，投票都是随意投。但我希望他们会投你，最好是。我说的是真心的，这样你就会进入第二轮。虽然在第二轮的角逐中，你仍有可能在老师面试环节中被淘汰，但我希望你不会被淘汰。最好是我说的还是真心的，这样最终的结果只能是电编班的我做正主席，摄影班的你给我打下手。你跟大男人嘴怎么那么碎？你没有听过人们常说“凡人死于话多”吗？你才是反派，好吗？你才是。从大一开始，你不仅各种窥探我的隐私，还揭发并宣传我的私生活。OK， 花心是不对，但到了大二，你在宣传部处处针对我，你才是我生命中的那个大反派之一。之一？还有谁？你说呢？竟然想不出来，看来还有我没有联盟过的仇家。战场上见吧，至此，我一次性铲平你们摄影班
，别人不好说。但如果你说你不想参加竞选，我真的相信。那我帮你拉票呗。拉票一大嘛，电编班有四十二个人，每人两票，他们肯定会把票平均分配给自己班的代表。我们其他三个班呢，只能为了自己的同学各自为战。那还咋玩儿？我猜啊。你在公告栏面前恨不得站了一上午，但俩眼球只停留在了“学生会竞选”这几个字上。底下内容你看了吗？我看了，要不然我咋招每人两票？每人两票是小标题，小标题底下的内容你看了吗？我看见了，但你没看进去。它重要吗？他非常清楚的告诉了你，每人两票必须分别投给两个不同的班级，如果同时投给了一个班级的一个人或者两个人，就会当做废票处理。票这个事儿，其实就是拉每个人在投给自己班级那一票之后的第二票，那可操作空间还是挺大的。我以前咋没发现你对学生会主席这么渴望呢？是这样，我如果在大学干不出什么成绩。毕了业，就要回家搬砖了。你家不是搞房地产的吗？对。所以你的意思是，如果大学干不出什么成绩，毕了业之后只能回家去继承家产了？残酷不、嗯？请不要用这种炫富的小手段，来糟蹋“搬砖”这个词，好吗？好的。要不咱们出去走访一下？不着急，等明天竞选名单出来了，咱们再有针对性的去拉票。你思路比较清晰。你觉得除了我，咱班还有谁会参加竞选？明明可能会去。嗯，再加上一木石和阿木不转经。啊，啥？应该只有我们四个。还好。哪个没想到？是谁在耳边说：“爱我永不变”？啊，只为这一句啊，断肠也无怨。啊，没事，都在意料之中。有出乎你预料的吗？没有。四大反派齐聚一堂，乔川、十三、海洋，还有一个是谁呀、啊？好在接下来你们四个要开始内斗了，看不出来这是我们的战略。接下来我们将会相互影响、相互扶持、相互取暖、相互依偎，懂？懂。的真多，我懂你刚才的排比，只是嘴硬。现在大家各自为战，没人服你是真，自求多福也是真。其实你算是出乎我的预料，我一直以为你对这些不感兴趣。我对哪些不感兴趣？虚荣还是虚名？忘了本副部长在宣传部是多能折腾。我不仅感兴趣，而且势在必得。我说的是这种内部竞争。这个投票机制虽然看上去一共二百二十六票，可实际上要争取的，是每个年级可能会投给自己班的那一百一十三票。真正的竞争者，其实是自己班的同学。你感兴趣？敢啊！那我友情提醒你一句，不要对你的竞争对手抱有任何幻想，也不要在任何时刻对他们心慈手软，这就是竞争的丑恶与残酷。那我也友情提醒你一句，你左脚才是。我本来不想说，你这样踏着狗屎去拉票，效果应该会让我很欢喜。你有纸吗？有纸不借
不要对你的竞争对手抱有任何幻想，也不要在任何时刻对他们心慈手软，这就是竞争的丑恶与残酷。老板，我要打印一份十六开的名单。哪个学院的？电视与新闻学院。五块钱一份，有几个人来买过了？十多个吧。哦，还有啊，再买两支彩笔吧，五块钱一支，一红一蓝，比较醒目。这蓝的呢，在给你投票的名字下边打一勾；这红的呢，给投对手人的名字下边做个记号啊。谢谢。您冰的这些奶茶，全卖给我吧竞选这次的学生会主席，大家有什么困难可以跟我说。土豆牛奶、小炒肉、手撕包菜、一碗米饭。一碗米饭。对。那这些菜有点多了。改成小炒肉盖饭了。好。商业后厨过头了，但是我真的不是故意拒绝你们，当时确实是太忙，所以这顿饭我来请啊。土豆牛腩、小炒肉、手撕包菜、宫保鸡丁、红烧鱼块、椒盐虾，每人一碗米饭。其实吧，今天就算你们不请这顿饭，我们也一定会投给陆社长的，他一直是我们心目中最好的人选。效果很好，记下来，于浩会投我一票。那你也会投我一票吗？可以。哥，刚打完球回来啊？对对对
你们多少人啊？嗯、呃，六个，正好一人两杯。哎，来，啊，我我转钱给你。啊，不用了，同学一场，转账就好了。肖哥，肖哥，啊，一道杆升一下。OK， 可以了。来，哥们儿，把这边的景片往里移一下，往里，往里。再来点，再来点。OK， 好。你咋来了啊？动画学院的影星晚会。你是来帮忙的吗？我是来拉票的。他们学院也有几个认识我们那儿的，所以看他们能不能递过去几句话。来，我们试一下灯光啊，测一下。来，是给你自己拉的吗？对，对，往里点。如果你从一开始就想要参加竞选的话，你昨天就断不会跟我说出要帮我拉票那些话。如果你是从今天才开始想参加竞选，你也会因为昨天说过那些话而放弃。所以你现在到底在做什么？这是一个惊喜吗？惊喜。这是我一整天的痴心妄想，我妄想着你突然参加竞选是为了想帮我拉票，然后在最后的关键时刻突然放水给我，是不是自我感觉太良好了？你凭什么会放水给我呀？你就不想参加竞选吗？但我以为我们的关系，你至少会痛一口气，打一声招呼。你也好，乔砖也好，落雪也好，但什么都没有，突如其来，措手不及，孤立无援，这就是竞争吗？是的。你确定的？再告诉我一次，这是竞争，不是惊喜。心里好受多了。张书成、李宜嘉、王丹可、黄秀慧、梁玉音、李梦涵、周心满、刘树涵、赵凌晨、田可可，你通过台上最多只能拉到这十个人的票，差不多。我现在正式宣布，前方请注意。于浩即将到达战场。老板，十八个人参加竞选，三分之一的通过率，最终只能剩下六个人。我们学院有一百一十三人，每人两票，但这两票不能挂给同一个班级。我数学不太好，请教一下，我至少需要多少票，才能进入第二轮？十九票。确定。从你们校长大三那一届开始，到目前为止，一直到这十九票。哟，人缘不错嘛。篮子是别人的票。哎呦，那这可有点惨了。惨。
二十一票，然后他们每人平均不到十五票。嗯，后发之人，不错。是不是有点丑啊？上面有红色，有蓝色，有姓氏，有圈儿，还有勾，是不是有点丑？还是你心理作用吧。其实，他一点都不丑。我说的是丑，不是丑陋。他太丑了。要不然，我再卖你一张。有了十八个，加十三是十九个，加十三是三十一个。可是这些人谁呀？是我们学院的吗？有些人干脆连名字都没听说过。像这种边缘人呐、啊，在各个学院都是有一大堆一大堆的。他们的最大特点就是，啊，存在感特别薄弱，啊，游手好闲。尽管游走在学院的各个角落，但是对你而言呐、啊。他仅仅是同学 A， 同学 B， 同学 C， 同学 D。老板，多久没有人和你聊天了？同学 E。老师，我真的好喜欢上你的课啊！不仅是我，我相信啊，咱们学院的学生呢，哪怕您是公选课，都当成是最重要的专业课一样来对待呢。不知道您发没发现，今天来上您的课的人啊特别多。我敢跟您打赌，今天呢是一个全勤。哎呀，今天的您，或许会成为南方传媒大学建校以来，除了大一新生的第一堂课以外，唯一一个公选课全勤的人民教师啊！不至于，不至于。哎，不信啊，您点个全道试试，那将会是一个记录。也是一枚勋章。贾小倩到。李新华到。张淑贝到。听说了吗？听说了吗？明早的公选课传播新概论要点到哟。哎，听说了，听说了，听说不仅要点到，还要随堂小考，所以不仅不能旷课，更不能迟到。明早要去占座呀。哦，是吗？那你也通知一下你们班的女生吧。李子萌到。杜远到。哦，这就是杜远。王俊到。哪儿喊得到？王军在哪儿呢？麻烦你再喊一次。到。以后大点声，自信点。啊，终于把人都认全乎拉票也是个体力活啊。
老师，您说，虽然不知道你用什么办法让同学们今天都来上课，但请你保持。谢谢老师。走的时候记得关好门窗。哎，炸鸡票我来帮你拉。不用。你现在多少票？你一票。你是没说完，还是只有我一票？说完了。三儿，炸鸡全是真心的吗？不是。但是我之前承诺给你那票，是不会改变的。时行则行，时止则止，动静不失其时，起到光明。你是否还记得那片摇曳的稻田？蓝蓝的天，青青草地，你是否会怀念？你是否像我一样，日日夜夜的惦念？那些留恋，那些眼泪，又住进谁的心田？很久很久以前，我们拥有最单纯的笑脸，手写时间，纪念每一次无疑。漫长无际